父亲突然晕倒住院，大嫂前来探望时，跟我建议让你爸把房子过户给你，你再过户给我们两套，万一他死了，到时多麻烦呢，又不在你名下。嘿，我是想的有点远，可这也是事实。那房子不早晚是你的，你俩又没孩子，以后不都是我儿子的？早过户，早省心。都说长嫂如母，为什么我家长嫂如母老虎？我父亲的财产都要吞掉，我的小宇宙按捺不住了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。两天来的不眠不休，令我精疲力尽，双腿发软，整个人像是踩在棉花上。看到父亲醒来，脱离了危险期，喂他喝了些小米粥后，我终于支撑不住，定好十分钟闹钟，在走廊的长椅上秒睡。熟料，似乎刚刚睡着，一阵剧烈推晃，全身传来的倦怠及不适感，生生将我沉睡中吵醒。瑞南，快醒醒！撑开眼皮，一张满是雀斑的脸映入眼帘。标识性的大门牙，小小的眼睛挤在一起，是一脸着急的大嫂。老公的嫂子，大嫂，嗯，您怎么来了？我撑起沉重的身躯，打着哈欠坐起，揉着眼睛问道：“大嫂，直接挨着我坐下，把链条小包放在腿上，整了整身上的品牌衣服，清了清嗓子，愁眉拧结的跟我说道：‘我刚刚看了你父亲。’”脱离危险期了，可我也听护士说，这可是大病，发病还不定时。你说，万一两天前父亲在外面遛弯时突然晕倒，经检查是脑出血。父亲住院后，老公在公司医院两头跑，大嫂也一再要求过来帮我。我想，大嫂也在公司，最近公司比较忙，且离市医院较远。他又有风湿关节炎，怕他太累，就没让他来。谁知大嫂还是放心不下，自己一人过来了。按老公的话说，大嫂从来急人所急。眼下得知我父亲的病情后，他的担忧也不无道理。可是又能怎么样呢？我知道大嫂为我好，便拉过他的手安慰：“大嫂，没事，医生说了，脑出血。”危险期过了，平时多加注意照顾就好了。大嫂长长的叹了一口气，拍了拍我的手，视线扫向走廊角落里的灭火器。几秒后，语重心长道：“楠楠，有句话我也不知道该不该说，你说这。”我伸了个懒腰，慵懒的靠在后面，突然想到了什么，忙跟他说道：“大嫂。”你是不是怕我以后跟父亲住在一起照顾他，没时间回家？没事的，我打算把他接到我们家，这样家里公司父亲都能照顾到。肉眼可见，大嫂的脸色变了，脸上的忧色跑光，取而代之的是突然站起来，紧接着慌忙摇头摆手：“不是，大嫂，不是这个意思。楠楠，你爸有好几大套房。”怎么会跟你们一起住？我的意思是，话到这里，他又停住，脚步移向病房门口，向里张望了两眼，收回，又落在我脸上凝视几秒，最后像是突然下了决心似的，拉起我走向走廊尽头的窗户处。瑞南，大嫂就跟你直说了吧，你爸这病很危险，时不时发作。你想，万一他突然死了怎么办？我这么想的，趁他现在清醒，你让他把那几套房子过户给你，你再给我们两套，以后不是省得麻烦。这是老公嘴里朴实无华、一心为他人的大嫂，这是婚前我几度上门热情周到的大嫂。他话出口的瞬间，我有点猛，困意也被驱赶到九霄云外，眼前。他的脸突然放大开来，黑里透红，雀斑飞舞，眸光带着算计，紧紧的盯着我。等我回话，楠楠，你怎么了？他伸手拍拍我的肩膀
，把我拉回现实。大嫂，您刚刚说什么？我一把打掉他的手，不可置信的皱眉问道：“哎，我是想的有点远，可这也是事实。那房子不早晚是你的，你俩又没孩子，以后不都是我儿子的？早过户，早省心。”大嫂不好意思的后退一步，强行勾勾唇角，对我讪讪的笑道：“大嫂。”您说的对，反正人早晚要死，你怎么不现在死掉？我爸会随时死掉。我以后没孩子，结婚我没生，就是以后没孩子，哪一句都稳稳落在挨打的点上，不动手还真对不起他。我抬起手，一巴掌甩在他脸上，愤然道：“大嫂被我的举动惊呆，好半天，手缓缓抬起，抚上脸庞。”摸了摸嘴角，又放在眼前，看到那抹红色时，突然捂着双手扑向我，一边对我嘶吼：“肖瑞南，你敢打我？你知道我是谁吗？是不是不知道自己姓什么叫什么了？我当然知道自己姓什么叫什么，不然不会打人。”他扑上前时，我直接抬脚狠狠踹向他的肚子，猝不及防，他一下倒在地上。捂着肚子对我叫骂：“你可真是人面兽心，不知好歹的东西！你那爹都成那样了，我说的不是事实吗？不然我为什么要让浩辰娶你？不是你家那几套拆迁房，你这大小姐做派我还不伺候？一时之间，各病房的陪护家属及病人，还有护士纷纷围上来看热闹。我直接上前，一把揪住他。”酒红色的卷发，用一记耳光甩上，再骂一句试试。熟料，他拼尽全力推开我，连滚带爬的跑到众人面前，一屁股坐在地上，对着人群哭诉，说我过门才三天，对他殴打，什么长嫂如母，他有多不容易，供老公上大学，娶了我，我家还要了十万彩礼等等。你既然这么好。人家为什么打你？忽然，人群中一位阿姨诧异的问道：“大嫂哑言了，恼怒似的看着对方，又看看我，嘴唇抖了几下，想说什么，却什么也没说出来。”我转身挤过人群，回到病房，跟他多说一句，他都不配。不一会儿，他被前来的保安拉出去。呵呵，这就是老公嘴里的大嫂。恋爱时。老公王浩辰不止一次跟我说：“大嫂心地善良，如果不是他，自己也不会大学毕业，也不会有我们的今天。”都说长嫂如母，公婆去世早，十六岁开始，老公上学及日常所有开销都由大嫂大哥承担，哪怕家里再困难，也从不委屈老公。大学时，老公提议自己半工半读。大嫂为了怕耽误他的学业，跑进城做了保姆，每月三千块，给老公两千，还一再嘱咐他不够直接说，千万不要自己抗着。因此，老公对大嫂感激不尽。毕业几年后，我们拿着仅有的积蓄，加上老爸帮忙，回老家开了一家小公司，出售土特产。几年来，生意很不错。为了报答大哥大嫂，盈利后第一件事就是为他们夫妻俩在城里买了一百二十多平的房子，还把大嫂的儿子送进了最好的中学。为了怕大哥大嫂打工累，还把他们两人安排在了公司，做些闲职，工资开得开高，不为别的，只为报恩。我们俩结婚时，大嫂为我们跑前跑后的张罗。想到的、想不到的，别人有的、别人没有的，他一样不落。对我们，大嫂从来掏心掏肺，凡事总想在我们前头，为我们操碎了心。因我从小母亲离世，加之大嫂才四十多岁，仅冲他这点，我还曾跟老公说，把他们夫妻俩当父母一样孝敬。可怎么也没想到，他竟然把老公当成摇钱树培养。自从公司盈利后，似乎变了一个人，朴实没了，品牌加深。
，眼里除了钱就是钱。匆匆赶来医院，竟然是为了我父亲家里的几套房。都说凡事都有两面性，若不是我父亲此次突发住院，我万万想不到他是这么想的。实际上，从买车买房到品牌加深。再到不停的以种种名目要钱，大嫂的做派早有端倪，只是我后知后觉罢了。包括老公王浩辰得知事情的前因后果，王浩辰匆匆跑来医院。我本以为他识破大嫂的伎俩后会愤怒不已，却没想到他话锋一转：“楠楠，大嫂是着急一点，话说的难听了点，她只是穷怕了。”供我这么久也合情合理，你的不就是我的？哎，你真不该这么对他，让他寒心。不仅如此，还指责我不该跟大嫂动手，把他嘴角打出血，说我会点拳脚，全用在自家人身上了。大嫂的眼里是利益，有钱后，他的眼里只有大嫂，只有报恩。我扭头看看在一旁熟睡的父亲，起身。拉着他来到门口，抬手指着门外，抑制着内心的火气，压低声音跟他说道：“自己走，我不打你，怕脏了自己的手。”他走到门口，手放进口袋，冲着门外唉声叹气：“楠楠，怎么你总是一根筋呢？就你的对，我好话说尽，只是让你给大嫂认个错，你怎么还越发来劲了？有意思吗？”砰的一声。他一个狗啃的摔在地上，我收回脚，重重的关上门。是啊，我为什么总是一根筋呢？为什么非他不嫁？我不求他袒护我，只求他客观的看待事情，连这点都做不到，还一意孤行。看来那个口口声声为我遮风挡雨的男生，那个说会疼我一生不让我生气的男生，消失的无影无踪。他的态度。让我不得不重新审视这段婚姻。可令我没想到的是，父亲还未出院，大嫂又一次来到医院。这次要求更为令我火大。父亲暂未出院，我不能去公司。想到大嫂常常向王浩辰提出要这个那个，还有前不久要换刚开没两年的车，王浩辰每每不过脑子，从来一口应下。我慌忙打电话给财务，告诉他，除正常业务外，额外事项支出一律不准动，包括王浩辰。公司建立后，我是法人董事长，监管财务，他管业务。虽然分得很清楚，可平时总是糊涂账，他总是越过我为大嫂拿钱。如今，大嫂变成的明目张胆，我不得不防。为了父亲的病情。尽管我一直小心翼翼，只字不提与大嫂和王浩辰的事，父亲还是知道了。两周后，父亲气色好了许多，还能下楼活动。医院内，父亲站在树下，扫视了一下遛弯活动的病人，对我郑重的说道：“楠楠，他说的没错，也提醒了我，爸爸这病确实危险，等我出院就给你过户。”但是。宝贝女儿，你不能给他这样的人贪得无厌啊！我在13岁时，母亲离世，为了怕我受委屈，父亲没再娶，每天守在自己的烟酒店，辛辛苦苦供我上大学，拆迁后还把资金为我们创业垫出来。我结婚那天，他还说终于可以休息一下，打算跟三五好友相约去旅游。可烟酒店一直不舍得转，等转出去没几天，人就进了医院。我不允许父亲这么说，忽地把脚下的石子踢开，一着急紧抓着父亲道：“爸，您说什么呢？您且得活呢，还要给我带孙子？您辛苦一辈子，还没享我的福呢。”父亲则摇摇头，重重地拍拍我的手：“爸爸的病，我自己有数，出院了。”咱就去办手续，你呢也别上火。浩辰这孩子重情重义，别怪他，不怪他。除了刚住院时，他出现几次。自那次为大嫂前来说和后，再也没来探望父亲一次。
，只给我打过一次电话，催我给大嫂道歉。女婿看望老丈人是不是应该的？何况我们才结婚多久，我算是明白了。对于凤凰男来说，无论什么都不及他出人头地重要，不及他回报大嫂重要，更不及他的事业重要。或许于他们家而言。娶我不仅仅是大嫂所认为的有几套拆迁房，有些存款。王浩辰虽没说出，估计也是这么想的。傻丫头，夫妻一辈子长着呢，为了一点小事就要离婚，我们那一代岂不是都离了？他不打电话是忙，你怎么不给人家打？父亲语重心长地劝我，接着脸色一沉，斥责道：“我懂父亲的意思。”一生要强的他，身体变成这样，只怕意外来临。我没有归宿，我没告诉父亲的事。私下我给王浩辰发了两条信息，无不是让他正视问题，正视大嫂的做法。从之前为他买房买车，再到给他们两口子开高薪，公司也不进，每天逍遥快活，再到现在觊觎我父亲的房子，他们对王浩辰。并不是真诚的用心利用，想把一切据为己有，自然他一条也没回复，无所谓，有他没他一样生活，只盼父亲早些痊愈出院。谁知意料之外，竟然盼来了大嫂，大嫂又一次来到医院，手中提着一些土鸡蛋，不由分说直接放下。我刚要上前推他出门，却被父亲呵斥。他似乎也意识到了什么，满脸堆起笑，向我和父亲道歉：“叔叔，瑞南，上次是我不好，都是我不对，你们就别生气了。我也不明白，怎么那么糊涂，怎么能说出那种不是人的话。”父亲对他一番客套：“什么一家人不会在意。”我削着苹果，不时的抬头看他一眼，不说话，想要看看他这次出什么幺蛾子。他如果会道歉，当初就不会说那些话。看来大嫂最近几天过得不错，身上又穿上了新衣服，还是一个品牌的新款，脚下的高跟鞋也变成了时尚的镂空靴，紧紧束缚着粗壮的小腿。见我不说话，他也没什么可说的。一会儿帮父亲扯扯被子，一会儿走到外面转转。几次过后，他忍不住了。走到我面前，又一次坐下。楠楠，我这次来呢，是有事跟你商量。洋洋不是去了重点中学吗？上下学很不方便。其实上次也是为这事，只怪我没说清楚。现在浩辰说给他再买一套房，虽然公司是他管事，可我想着怎么也得跟你说一声。洋洋是大嫂的儿子，已经上了高中。之前为他们买的房子离学校并不远，开车也就十分钟，才买不到两年，又要买房，呵呵，恐怕不是跟我商量，是想获得我的批准，光明正大的把利益算计到自己口袋，还王浩辰管事，可得了吧？父亲听罢，起身去了卫生间，我把苹果皮甩到垃圾桶，懒得跟他废话。对着他从牙缝里挤出两个字：“不行，滚！”毫不意外，他对我又是一阵墨迹。后见我依然不为之所动，骂骂咧咧的离开。到底是亲大嫂，眼看大嫂又一次吃了闭门羹。几个小时后，王浩辰气冲冲的杀上门，不同于上次仅带着火气前来，这次他改变了战术，手中提着一箱营养保健品。先是问我父亲的病情，又说自己忙云云，抽不出时间，语气敷衍，一副高高在上的气势。说完，不断给我使眼色，要去门外跟我说话，完全不像开公司前跟父亲说话。三天两头去我家，不是打扫卫生，就是修理水管，再不然拿出象棋，陪着父亲杀几局。父亲看出了他的来意，没等我发作，倒率先开炮了。哎，我这老头子何德何能，敢占用您王总的宝贵时间？我没事。
，您回去继续忙。爸，您看这话说的，我倒不好意思了。我决定，这单合同完成后，好好陪您。王浩辰忙半弯下腰，堆起笑容。行了，看我也看了，你们有话去外面说。父亲重重的咳了几声，躺下，冲他挥挥手，如得到赦令般。他慌忙拉起我，走到病房外。或许看我脸色不悦，陪着笑张开双臂要抱我。我闪身一旁，告诉他有话直接说。他缩回手，冲我笑了笑，掏出手机，打开与客户的聊天记录汇报。老婆，你看，这笔可是一个大合同。我瞄了两眼，走到窗前，开门见山的质问：“所以要给大嫂买房？”对呀、啊，老婆，你想咱们的生意不错，他想买就买呗，是不是？咱又不是买不起，他就泼下驴，一个箭步上前，抬手欲揽住我的肩膀。一套房买得起，可是无底洞，填不起。眼看我不松口，他无奈的抬手，胡乱的抓了两下头发，又叉着腰走来走去。两分钟后。熟悉到骨子里的台词又脱口而出。大嫂当初对他如何尽心尽力，他此生都报不完。眼下只是多要一套房，有什么不行？我们恋爱时，你还主动告诉我要争气，好好回报大嫂。我们创业时那么累，大嫂发烧，你还跟我去看。肖瑞南，你变了，有点钱就不近人情。一番话。只说的我目瞪口呆，我变了。我豁然冲到他面前，打开手机，把会计总结的这几年为大嫂支出的总账转给他，告诉他我为什么要变。大嫂明明就是个无底洞，两口子在公司什么事也不做，拿着上万的工资，天天跟大爷似的养着不说，家里大小开支都在公司额外拿钱。包括家里的水电费，知道他要报恩，想着日常开销也没多少钱，便睁一只眼闭一只眼就罢了。可是大嫂知足吗？不到三年，三百多万，公司一共盈利才多少？肖瑞南，你怎么就死活不开窍呢？我大嫂供我不容易，别说三百多万，就是把公司给他，我都乐意，我应该的，乖乖。我从没见过王浩辰发飙的样子，现在见识到了。为了大嫂，他脖子上青筋暴起，满脸通红，紧紧抓着手机，站在我面前，目目瞪向我，嘶吼间，后槽牙都露了出来。婆婆与我掉进水里，先救谁？我没机会问。大嫂和我，答案已经浮出水面。你说的是认真的吗？别忘了。公司还有我一半，他的底牌露出，我反而不生气了。悠哉的靠在窗前，轻声提醒道：“真的，怎么的吧？这钱你同意也得同意，不同意也得同意。”他上前一步，我退无可退，是吗？你可想好了？公司法人是我，财务在我手中，让我肖瑞南不痛快，谁也别想痛快。不信，明天瞧。好不好？我冲他笑了笑，忽然提高声调道：“他眉间紧了又紧。”见我火冒三丈，脸上的怒逐渐消失，象征性的跟我说了声道歉，安慰了几句，离开。既然如此，我也没必要考虑的太周全。我没想到的是，我的不痛快在他之前，他的身影消失在室内时，听闻父亲的病房传来“咚”的一声。当我急步冲进去时，赫然看到父亲倒在了地上。爸，抢救无效，父亲走了。大夫告诉我，父亲情绪过于激动，导致病情复发。加之他本身有高血压，导致救治不及。父亲离世时死不瞑目。病床前，我双膝跪在地上，轻轻将父亲的眼睛闭合，缓缓拉过白色床单盖住。顷刻间，我隐忍许久的眼泪也如泄洪般一发不可收拾，从脸上倾泻而下，滴进融入白色床单。
，进入父亲的病号服，也浇灌着我愈发强烈的仇恨。去往墓地时，王浩辰揽着我的肩膀，哽咽着碎碎念。我紧紧抱着父亲的骨灰盒，手指上的骨节绷得极紧，上下牙不断的抵向对方，咬合力越来越大。前方天空昏黄一片。时不时传来阵阵雷声，让父亲入土为安时。大雨倾盆，霎时间灌满墓穴。我颤抖着手把父亲放进去时，赫然听到后面传来大扫嘀咕：“雨打墓，被被父，咱们家以后要发大财。”我循声望去，他站在王浩辰后面，手中不时的拍拍大哥的胳膊，一边挠嘴露着门牙。指向墓地，蓦然间，他的视线与我碰撞。我用力咬着嘴唇，一股咸腥味进入口内，狠狠地用目光弯向他。他嘴角隐约的笑容消失，一阵慌乱，收回视线，不再说话。爸，女儿，对不起您，相信女儿，您不能这么白白离世，我一定会为您报仇。我心里默默念道：“老婆，节哀。”人死不能复生。回去的路上，王浩辰宽慰我道：“自己一个人节哀，怎么好意思？我必须要让别人也节哀。”办完父亲的后事，我找到了律师，咨询了一下关于公司股份的事宜，把入股一一梳理清楚。记得公司建立时，父亲当时提醒我明确入股事项，说王浩辰大哥一家。不能不考虑。彼时，虽然我以为没什么事，可为了宽慰父亲，还是照做。眼下看来，父亲一直在为我考虑。王浩辰自己入股13万，按照比例，只占公司 11% 依据当前公司运营情况和资金，核算成现金，共计250多万。此外，王浩辰每月为大嫂批下的额外支出，以及房车等，公司财务在我的示意下，所有支出均备注为公用，总价值将近四百万。一切搞定，我们赶往公司，马不停蹄的召集员工，开了全体会议。老婆，现在开哪门子会？客户马上就要过来了。王浩辰不解的问道。手中拿着文件，局促不安地站在座位旁，意欲离开。不急，你的客户已经有接待了。我对他面无表情地摆摆头，扫视一圈，最后把目光停在大嫂脸上。他一脸不以为然，不屑地瞅瞅我，接着伸出手，摆弄着黑粗壮手指上的美甲。我向律师使了一个眼色，他起身。把我们统计的结果一一念出，什么什么意思？王浩辰终于放下了手中的文件，满脸疑惑道：“人随之站起身，我没理他，抬手指向人事经理。人事经理得令站起，拿起手中的开除通知，念道：‘经公司对收支明细核算及未来长远规划，现做出如下决定。’”免去王浩辰总经理的职务，开除李秀珍、王浩军。任职以来，对公司毫无贡献，一再侵占公司财物，一同开除。其余事项，后续将由律师与其对接。特此公告。董事长肖瑞南宣读完毕。王家兄弟坐不住了，大嫂豁然站起，啪的一声拍在办公桌上。扬着变了调的公鸭嗓对我质问：“肖瑞南，你是狗屁的董事长，为什么要开除我们？哪儿做错了？你不就是公报私仇吗？”这是王浩辰的公司，你说了算了。你跑过几单业务，你但凡有一点人性，你爸也不会说死就死。我说的没错吧？你爸是不是死了？现在我再说一句，你敢把我们开除？你也会不得好死，大哥则叫嚣着要过来打我，被旁边的员工及时拦住。你能告诉我为什么吗？我们做的好好的，为什么要这样？老婆，我知道爸爸走后你心里难过。
，可生老病死，是我们能左右的吗？王浩辰向大嫂使了一个眼色，大嫂停止了吵闹，紧接着他起身走到我面前，比划着双手跟我掰扯，我望向众人，挥挥手，解散了会议，自然。王家兄弟及大嫂留了下来，尤其大嫂两口子，红着眼，一副要跟我拼命的样子。你把手头的工作交接一下，完了我们去民政局。我对王浩辰说道，画壁就要离开，却被他一把抓住。就这么完了？你能不能给我一个理由？我们不是好好的吗？为什么要离婚？眼前的王浩里声调不大。眼底闪着阴鸷，手上几乎要把我的手腕拧断。正在大嫂和大哥跑过来，也要对我动手时，我冲着门外厉声高喝。门外呼啦进入几个保安，上前将几个人抓住，直接拳脚伺候。除了王浩辰，现在还不是他挨打的时候。一时之间，会议室内大嫂嚎叫不断。喊疼的时候，不忘问候我家祖宗。大哥抓住椅子举起欲反抗，可椅子举一半便被两个保安打趴下。眼看事态不对，只觉我手腕一松，王浩辰放开了，欲上前却被其中一个保安推开，一脸焦急，叫着大嫂、大哥几个徘徊后，走到我面前，半蹲下恳求：“老婆，杀人不过头点地。”你做这些到底为什么呀？大嫂身体不好，你赶紧让他们住手吧！住手！我一阵冷笑，站起，猛然指着他的鼻子质问，当着我病重父亲的面，对我出言不逊，一次次地叫嚣着要房子的时候，你们住手了吗？本来病情好转的父亲被你活活气死，你住手了吗？我爸入土时。是谁在幸灾乐祸，还在打着自己的小算盘？王浩辰心虚的低下头，伏在椅子上，一连串叹气后，悠悠的再度问我：“那我们的婚姻呢？我对你不够好吗？为什么会走到离婚这一步？我爸被你气死，你处处为你大嫂着想，现在我孤身一人，斗不过你们一家，躲开，不行吗？”我哈哈一笑。走向被打得不敢再喊叫的大嫂，挨个指着他们道：“王浩辰对我是好，婚前不，公司开始前确实好，好到我半夜三更让他去买炸鸡吃也不会生气，眉头都不皱一下，买回来吹着送到我嘴边，看我吃完，还问我有没有吃饱，好到有时我累了不想洗脚，倒头就睡时，他帮我洗脚。”嘱咐我不要太拼了，让我好好休息，好到连房子装修都按我的喜好进行。可那只是婚前，公司开始前，公司起来后，尤其随着盈利，他对大嫂的照顾远在我之上。第一笔利润就给大嫂换了二十万的车，说他蹬电动车风吹日晒，送孩子上学也不方便，我买什么东西？他都想着给大嫂一家送去衣服、化妆品，连十块钱的鸭脖都不放过。他的眼里只有大嫂一家和公司，公司越火，我在他心中的位置越小。现在为了大嫂，活活把我爸气死，我已忍到尽头，忍够了。我只不过尽孝，有什么错？你认为这样对我公平吗？你这是私设公堂，会犯法的。王浩辰眸光一起恼怒，绝望的抓了一把头站起，又指了指被打得头破血的大哥大嫂。没错，只是我不想陪你玩了。我怒回道：“肖瑞南，你你别忘了，公司是浩辰一个接一个单跑出来的，他能这么有能耐，就是因为对我孝顺。你呢？你做什么了？不就是坐坐办公室，撒撒娇吗？你有什么脸？”把我们踢出来！此时，大嫂用力撑起身体，抬起颤抖的手指向我，牙齿咬得咯咯响。也是没脸的事，我不能做。要不这样吧，我们玩一个游戏。明显的，王浩辰也怕了。
望了一圈虎视眈眈的男子后，脸上忽的一起惧色，上前一步道：“老婆，有话咱好好说，千万不要乱来。”我拍拍他的肩膀：“是啊，本来就得慢慢说。对于他们三人来说，大嫂两口子明显更在乎钱，落袋为安；而王浩辰则注重公司，留得青山在，不怕没柴烧。”目前我把他踢出公司，堪比要他的命。经过粗略估算，王浩辰如果想东山再起，只有两条路：一是继续留在公司做普通业务员，二是用两百万重新开始，且是按照他梦想中最低公司规模。画壁，王浩辰想也没想到，好，既然你这么做，那就按你说的。把我那份撤出来吧， 2 5 0多万不行，浩辰，别上他的当，咱辛苦做起来的公司给他，他当初不就拿了一百多万吗？你傻了，就算要钱，咱们也不是这么点。大嫂奋力从地上爬起，踉跄几步上前，抓着王浩辰的肩膀怒道：“大哥！”也顶着满头血，摇晃着走到他们旁边。抹着眼睛不断摇手，红肿的嘴唇动了几下，没说出什么话。大嫂说的对，确实给他两百多万，确实不够分的。所以我想给你们五百万现金，并且这五百万只能一个人拿，也就是说，你们谁拿走就是谁的。闻言，大嫂脸上的怒气消失了。一开心，竟然还重重的拍了大哥的肩膀，对我冷哼一声：“五百万还凑合。”王浩辰则满脸困惑。不过，相较他刚刚的愤怒，情绪好了不少，倒是没说话，只是诧异的望着我。最狠的复仇方式是什么？是让他们相互撕开对方的心，直面真相。王浩辰，你看，是现在拿，还是我们离婚后拿？我笑着向他征求意见，毕竟他才是他们王家的摇钱树。顶梁柱，随你吧。显然他轻松了不少，对他来说，这是他最后的机会，也是他唯一的救命稻草。对我而言，不过是一场复仇大戏。眼看他们三人没什么疑问，我拿起手机给财务打去电话，让他们送钱过来。不一会儿，三个行李箱。五百万现金放在了大大的办公桌上，发出三声通通的响声。五百万现金从银行柜台拿出，需要经过整整两个小时。两个人加一台点钞机，打开粉红色的票子映入眼帘，异常夺目。大嫂大哥迫不及待的上前，手抚上红色的纸币，嘴里不停的啧啧叹着。王浩辰也一样，平时没少接触钱，可冰冷的数字和刺目的现金，给人的感官感受还是不同的。只不过他比大嫂他们要晚几秒，才迟疑着上前，挨个看着每个箱子。好了，规则我说的明明白白。王浩辰，我们夫妻一场，我够仁至义尽了。你们可以商量一下，这些钱给谁？我再度回到座位坐下，挥手让几个保安站在对面，而后让助理送上了一杯咖啡。边喝边看，你真的确定？公司账面上可就没多少流动资金了，不会后悔。王浩辰不安的又向几个男子望了望，而后向我确认道：“我抿了一口咖啡，冲他点点头。他长长的出了口气。”又跟我说了些感慨的话，无非是夫妻好聚好散之类。大哥和大嫂两人则开始盖上盖子。见状，我突然想到了什么，对着后面站成一排的保安交代道：“去，请大哥坐下。”大哥在，对王浩辰不公平。大嫂慌了，忙拉住大哥，冲我吼道：“为什么他不在？我一个人怎么抬得动？都有五百万了。”还用自己搬吗？我挑眉道：“大嫂只好作罢。”眼看着保安把大哥拉过去，按在座位上，接着转向王浩辰道：“浩辰
，你还年轻，我和你大哥年龄不小了，不如把这些钱给我们，你再奋斗几年，有这么多经验，还不愁公司做不起来？大嫂相信你。王浩辰闻声坐下，看看三个箱子，又看看大嫂。大嫂，我是这么认为的：瑞南把钱给咱们，对咱家也不错了。这我拿到后。可以给你们一百万买房，剩下的我继续做公司，就当你们入股一半，到时每年分红不比这个多。大嫂摇摇头，双手抱住其中一个箱子，将几根红色卷毛塞到耳后，眉飞色舞道：“那可不行，你上次创业是跟肖瑞南一起，其中有一半是他爸的关系，现在他爸死了，再做起来。”有那么容易？你那些客户也是肖瑞南公司的，还是稳一点？大嫂不会不给你饭吃的，给你二十万，先去闯闯，外面世界大着呢，道也多。呵呵，现在知道当初公司起来是我爸的关系了。我不动色的看着王浩辰，想象着他听到后的滋味。大嫂，你也知道，现在创业时间很宝贵，我再拼几年。年龄大了不说，也不一定能赚这么多钱。要不这样，难以预料。王浩辰把对我的方式用到了大嫂身上。先是说自己对销售业务多熟悉，专业多扎实，对客户多了解；又说答应一半，投资稳赚不赔。云云，奈何大嫂不是我，从来没见过这么多钱的他，只认钱。哪怕王浩辰说出花，最后答应把公司送给他，也不为之所动。不行不行，我就要钱。再说了，人家瑞南说了，这钱只能一个人拿走，哪还有分的道理？不行不行，你那个不行！眼看大嫂口水喷不停，王浩辰也急了：“大嫂，您怎么分不清哪头轻哪头重呢？你想想。”这钱是不是我赚来的？要不是我，能盈利那么多？你的车和房能一个接一个买？你把钱拿去，花完可就没了。为什么不当成种子呢？你赚的，王浩礼，你可别忘了，当初你说又喜欢上了肖瑞南，又谁说放下不了咱们村里的小青？想两个都要，又不想娶小青，不是我帮你做了决定，怎么？现在吃到水就忘了挖井人。突然，大嫂提高声调，瞪大血红的眼睛，眼角的淤青与之相应，像极了工程的僵尸。大嫂，既然这么说，反正也要离婚了，我也不怕肖瑞南知道了。我是说过忘不了初恋，但只是那么一说。我跟你说的时候，主要是告诉你，为了报答你和大哥对我的照顾。我连小青都扔了，因为他家没钱，我不得已为之。是我先做的决定，目的是让你知道，我为了报答你们，葬送了自己的感情，跟你决定有毛关系啊！真是一出好戏。我重重的把咖啡放在桌上，对着他们拍手，感谢这场游戏，感谢我做出离婚的选择，要不然至死我都蒙在鼓里。以为他王浩辰对我是真感情，难怪大三时一次同班同学元旦聚会，也只吃自助餐。有一个同学不去，说自己要去兼职。我知道后，直接为那位同学拿了钱。聚会过程中，室友拍着我举大拇指，说我是大款，家里拆迁得到了好多钱，还有几套房。那一刻。从没跟我有过任何交集的王浩辰向我举杯，满眼欣喜，一饮而尽。对此，我以为他只是对我帮助他人的钦佩，并没过多去想。那次之后，他开始向我示爱，隔三差五送早餐，有时还会采来野花送我，嘘寒问暖不断，大半年殷勤无比。可在我主动牵起他手时，他却沉默了几天没出现，再度出现时，他告诉我惊喜来得太快，我总感觉是梦。冷静了几天，原来那几天是去分手了，而跟我在一起后
。除了日常，他的话题大多绕着我家的钱转。可惜我那时恋爱脑，忽略了这些细节。即便开公司时知道，也想着是我们共同的事业，没做他想。现在真相被揭开。恨意瞬间又浓了几分，看着他们的嘴脸，我台腕瞄上手表，对他们喝道：“倒计时，还有五分钟，五分钟内没有确定给谁，我就收回。”此时，双眼一直冲着王浩辰喷火的大哥发飙了，想要起身，又被保安用力按住，只好坐在那里，拍着桌子，冲着王浩辰吼：“你怎么跟你嫂子说话的？”不管谁决定娶她的，你大嫂为了你打了四年工，她是不是该得这份钱？有了大哥助阵，大嫂立即来了底气，二话不说，把最后一个箱子盖上，接着人背向桌子，伸开臂，浩辰，这钱就这么着了，你走吧。你想想，你不是还跟他有一套房子？那是你们婚后的财产，离婚也能分几十万。到时那钱我就不要了，全给你，行吧？王浩辰呆了，木然的看了大嫂几秒，紧接着坐在旁边，掏出烟，点燃，狠狠的吸了一口，目光紧紧盯着箱子，若有所思。好一会儿，突然将烟头扔在地上，一把拨开大嫂，怒道：“我算是认识到你了，连我的离婚费都要分，我对你，对你们。”做的还不够吗？既然你们无情，我也没必要客气了。大嫂猝不及防，摔在地上，一咕噜爬起，不管不顾，直接扑向他，两手在他的脸上狠命的抓去。臭小子，也不想想谁把你供到今天？如果不是你学习好，我有必要供你。早踢眼把你踢出去了，该你回报的时候，却跟我玩这一招。王浩辰躲闪不及，面部赫然出现几条血痕，连同左眼，似乎也受了伤。胡乱的推开大嫂，用手抹了一下面部，高吼一声，冲上前把大嫂推倒在地，抬脚向他身上踹去。大嫂再次被打得爬不起来，只顾哎呦哎呦的大叫。一旁的大哥急得拳头紧握，想上前却没自由。一拳一拳砸在桌子上，嘴里叫骂着王浩辰：“好，五分钟到，把钱收走。”我起身走上前，冷冷的看着打红眼的王浩辰，对着旁边的保安下令道：“三个保安走上前，一人提起一个箱子，就要向门口走去。别打了，别打了，他们把钱拿走了。”趴在地上的大嫂脸贴着地。看到保安拼命的叫喊，这时王浩辰才回过神。可为时已晚，保安已经走出门外。肖瑞南，你要的就是这个下场吗？拿出五百万，变着花样的玩我。我没想到你竟然这么无耻。你口口声声说他卑鄙贪婪，你比他好到哪里了吗？追不上保安。王浩辰把矛头对准了我。左眼角流着血，满脸伤痕漫过凸起的咬肌，凶神恶煞的冲我步步逼近。然而他还没靠近，就被及时走上前的两个保安扭住了胳膊。无耻，贱人！你踢验完老子，别急，好好骂，多骂一会儿，不然过几天进了局子，可就骂不着了。我走上前，用尽全身力气甩他一个耳朵。咬牙道：“一旁大嫂趴在地上，泪流满面的抬手对我诅咒：‘骗子，肖瑞南，你不得好死，得不得好死，不是你说了算，是老天说了算。’我不知道什么时候，但我知道你的好日子到头了。”我转身怒道：“画壁，头也不回的离开，直接把所有账本一一提交，以侵占公司财物为名。”将三人送上了法庭。提交后第二天，王浩辰在我的催促下，落寞的跟我走进了民政局。出来后，他对我苦涩一笑：“夫妻一场，我还是谢谢你。要不是你，我还看不到大嫂的真面目。”而法盲的大嫂
，一直以他什么也没拿为由，说我在恐吓他。直到他接到法院通知送达，他才终于明白我不是开玩笑。瑞南，不能这样啊！我们没做什么呀。大嫂拉着大哥再度来到公司，堵住了正出门的我，扑通一声跪在我面前。一把鼻涕，一把泪，道：“大哥也淹了。”跟着大嫂跪下，一言不发，没做什么。你怕什么呀？我抬起下巴，回到办公桌旁坐下。瑞南，我们知错了，都是浩辰给我们的呀。你说侵占公司财物要坐牢，找他去啊。要不这样，你找他，是他给我们买的车，他一定有办法。我抬手敲敲桌子，他当然跑不了。现在不是我找你们，是法院找你们。瑞南，不行啊，孩子才上高中，不能这么对我们啊！要不这样，那房子、车子我们不要了，全部退给你，只要不让我们坐牢，怎么样都行。房子、车子本来就是公司的，那可是公司公用款。至于你们是不是要坐牢，可就不归我管了。大嫂不再哭喊了。无力的瘫坐在地上，大哥抹了把眼泪，上前把他扶起。走，这事不怪别人，都怪咱。坐牢，咱认。谁让咱们贪呢？时至今日，大哥总算说了句实话：是的，贪婪无休。尽管大哥没开过口要钱要物，可是每一次大嫂开口，他总是伴在身旁，一副不给不行的样子。不久后。法院开庭，以侵占公司财物，王浩辰、王浩军、李秀珍分别被处以三年、一年、两年。大嫂的儿子得知消息后，找到我，只跟我说了一句：“小沈，谢谢你，要不是你这么做，他们自己早晚也会栽进去。”全剧完。接下来是我们本期第二个故事，和顶流影帝的恋情曝光后。网上一片哀嚎，一个三流作家怎么配得上陆顶流？陆宇川长得好，家世好，演技好，就是眼光不好。看上一个女海王，我赌他们谈不过三个月，女方就会劈腿。我受不了这窝囊气，直接找陆宇川摊牌，离婚吧！我跟你就是玩玩而已，反正你也不喜欢我。话没说完。陆宇川冷着脸说：“不行，你甩了我一次，别想再甩第二次。我”我我和闺蜜去看了新晋男团的演唱会，还去后台拍了合影，照片发网上，立马涌出一大堆评论，好羡慕！我也想和帅哥贴贴。海后又有新猎物了，富婆姐姐这次看上了哪个？我回复：“都不是我的菜。”想了想。又贴了张新晋影帝陆宇川的照片，最近比较喜欢这款，立刻在评论区掀起一阵腥风血雨。陆宇川已经官宣结婚了，博主不知道，没结婚也看不上这样的渣女海后吧？陆影帝出了名的不近女色，要是十块钱三把，博主你配吗？问我配不配？我微微挑眉，退出微博，打开了微信。我陆宇川，要是十块钱三把，你说我配吗？陆宇川，陆宇川，配！我笑出鹅叫，立马给对面拨了个电话。三秒铃声后，陆宇川那张帅的人神共愤的脸出现在屏幕上。怎么了？他的声线微哑、低沉且性感。我默默咽了口唾沫，没怎么，就是馋了。晚上准备了惊喜。你早点回来。挂断电话后，我亲手准备了烛光晚餐。牛排是请米其林餐厅大厨做的，场景是找专业人员布置的，最后是我亲自结账的。哦，我还穿了真丝睡衣、吊带、V 领、超短裙摆，搭配摇晃的烛光、芬芳的玫瑰，这不得把陆宇川给迷死。结果我左等右等，等的花都谢了。也没见陆宇川回来，给他打电话也没人接。正当我要暴躁的时候，电话响了，我秒接。喂，于娇娇，你娃娃机呀、啊？嗓子被驴踢了。
。电话那头传来闺蜜嫌弃的声音，我故意压低了嗓子，粗声粗气道：“有话快说，我刚被人放了鸽子。”反着呢，闺蜜坏笑：“老地方，新帅哥，来不来？来！”我瞬间打起了精神。家花等不到，外面还有野花呢。我刚走进酒吧包厢，闺蜜立刻迎了上来，还朝我身后瞅了一眼。她笑眯眯地问：“你家那位呢？没带过来？”“没有。”我懒洋洋地靠在沙发里。她不喜欢这种场合。闺蜜用奇异的目光看我：“这个还挺宝贝啊，跟之前那些不一样。”我笑笑没接话，随手点了个男生唱歌，活跃气氛。一曲结束。我随手塞了点小费，那男生顺势坐到我身边。他眨着一双潋滟的桃花眼：“姐姐，喝酒吗？”我没拒绝，微微笑着跟他碰了杯。酒过三巡，他愈发胆大，手指暗戳戳地点着我的手腕。姐姐觉得我怎么样？还不错，这是客观评价。但是，我话锋一转，比起我家那位，还是差远了。小男生瞬间涨红了脸，半天说不出话来。我没理他，低头点开了正在嗡嗡作响的手机，一个未接电话，两条微信消息。陆宇川，对不起，我食言了。陆宇川，你在哪里？我去接你。我回了个地址，抬头跟那男生抱怨：“你看看，有的人总犯错，但只要他一道歉，你就心软了。”男生艰难地憋出一句：“为什么？当然是仗着自己被爱，恃宠而骄呗。”我跟闺蜜打了个招呼，走出了酒吧。没过一会儿，陆宇川的宾利停在我面前，我抬脚上车，问他：“怎么没开我那辆法拉利？你这台宾利太显眼了，很容易被狗仔拍到。”陆宇川没回答，我偏头看他。只看见他精致的侧脸和微微抿起的唇，似乎有些不太高兴的样子。我有些莫名其妙，被放鸽子的人还没发脾气，他怎么先委屈上了？车内的气氛逐渐低沉，总是这样。我不主动说话，气氛就冷了。被拍到也没关系。陆宇川突然打破了沉默：“怎么没关系？”我没好气的反驳他。我可不想登上微博热搜。陆宇川又不说话了，直到回到家，他一声不吭地往里走，却在玄关处被我一把拽住了领带。我手上微微使劲儿，他被迫低下头，和我平视：“你怎么总是不说话？是在抗议吗？”“嗯，无声的抗议。”“没有。”下一秒，我直接吻了上去，堵住了他的嘴巴。抗议也没用。我就喜欢你这个劲劲儿的样子，不枉我对你一见钟情。我在一场颁奖晚宴上对陆宇川一见钟情，那时他刚得了一个最佳男配，却并不与人寒暄，安静地站在角落里，在市侩喧哗的名利场上，天生一副生人勿近的高冷模样，我看得心痒痒，端着酒杯靠近他，顺着他的视线。发现他在看拿了最佳男主的男明星，于是我问：“你想不想拿到影帝？”他看向我，寒星般的眸子透着微光，缓缓点了点头。想，模样干净，声音也好听，好想跟他搞纯爱。可惜我没忍住，当晚就把他按上了床，干柴烈火间，他只问我一句：“你有男朋友吗？”我挑眉。你现在不就是我的男朋友吗？陆宇川轻笑了一声，下一秒，铺天盖地的炽热的吻涌了上来，一瞬瞬，一寸寸，把我淹没在情欲的夜海中。果然，高岭之花还是摘下来有意思。一夜荒唐，我一觉睡到第二天中午，伸手摸了一把，身边的位置已经凉了，居然睡完就跑。我小声骂了两句，试图翻身起床时，骂得更狠了，腰酸背痛的，浑身上下没一块好地方，全是草莓印。我费劲儿的揉着腰，手指上硌了一下，低头一看，居然是一枚戒指，简约款。
，设计却别有心裁。这时门被打开，陆宇川的声音从门口传来：“他说我们结婚吧。”于是，在认识的第二天下午，我们去民政局领了证。走出民政局的时候，外面天气正好，我看见阳光洒在戒指上，闪着耀眼的光。于是眉头末尾的问了一句：“为什么会做这种无意义的事呢？”谈恋爱会分手，结婚也会离婚。结婚证拴不住两颗不相爱的心，也拦不住分手的结局。可陆宇川否认了我的想法，他好像是在解释，也好像是在回答我。我怕你会偷偷跑掉。当晚，他在微博上官宣了结婚的消息，未来的日子。请多指教。结婚后的日子跟之前似乎没什么区别，硬要说的话，就是感觉自己的生活中突然多了一个人。陆宇川和我住在同一屋檐下，主动包揽了家里大大小小全部的家务。他有洁癖，把房间打扫得干干净净，也擅长下厨，每天换着花样做好吃的。当然，某个方面也是没得挑。总之，我很满意。闺蜜提醒我，不要被男人的糖衣炮弹所迷惑，轻易放松警惕。婚姻是爱情的坟墓，你可想清楚了？现在反悔还来得及。我打断一下，没有爱情，我挺喜欢他，但他好像对我一般般。但是无所谓了，我开心就行，反正我不会让自己吃亏的。因为我可不是傻乎乎的恋爱脑，爱美色行，掉进爱情的陷阱可不行。而且也到了兑现承诺的时候，我要让陆宇川成为影帝。陆宇川属于天赋型演员，对于他的演技，我很放心。剩下要做的就是有一个好剧本、好导演等等，打磨出一部好的作品。好在这些我都有。一则我是传媒公司的总裁，有钱有资源；二则我是个小说作者，手上有好几本爆款书。我让助理给我送了一份艺人名单，用来挑选新剧本的主角。把配角都敲定之后，就剩下男主的人选了。助理问：“需要联系导演找演员试镜吗？”我说：“不用，男主角已经内定了。”然后给陆宇川发消息，有一个很不错的剧本，接吗？陆宇川很久才回，一无既往的高冷，接，真冷淡。但想想陆宇川的脸，我又消气了。我，我看你的档期了，有空，下周就拍。陆宇川，好，搞定。然后我联系编辑，《苦涩的月光》这本书的版权卖了，编辑，我。主演也定好了，编辑，我下周开拍。编辑，等等，你的版权为什么卖的那么快？而且你居然舍得让人演这本书的男主？你是说没人能演吗？而且为什么下周就开拍啊呀？我淡定回复，因为我是星月传媒的总裁，我买下了自己的版权，男主角。是我亲手选的，其他演员早就定好了。现在他有档期了，所以我下周就要拍。编辑，最后一个问题：今天是愚人节吗？我《苦涩的月光》这本书要翻拍的消息引爆了热搜。我在微博官宣，刚发出去，评论瞬间九十九加，选角好棒！我回复：亲自选的，很满意。这位姐终于不搞男人搞事业了。我回复：事业爱情两手抓，然后乐颠颠的去了开机现场。蔚蓝色的海边，大片的扶桑花。陆宇川饰演一个落魄画家，干净又清冷，冷淡且孤傲，完全是我心目中的男主人选。我看得入迷。前方突然响起一道不合时宜的声音。怎么，陆宇川是男主啊？他之前官宣结婚，不是掉了一批粉吗？能不能抗票房啊？再说，他凭什么能演大爆 IP 的男主角？让我给他做配，他的咖位够吗？我翻了个白眼。
，直接对了回去。够不够用得着你逼逼？那人一愣，气势汹汹的转过头。哪个傻逼偷听别人说话，看见我的脸，他的话戛然而止，硬是转了个弯。姐姐，你怎么在这里呀、啊？你是来看我的吗？我懵逼了一瞬，不好意思，你谁？助理在一边小声提示：“男团 C 位，你之前看了演唱会和过影的哦。”我点点头，想起来了，唱跳巨肺那个 C 位是吧？靠脸出道的。我这话说的不客气，对面却没生气。姐姐，我叫程淼，在这部剧里演男二号。你跟陆羽川有过节？我淡淡的问。他清了清嗓子，小声说：“没有。”就是之前陆羽川官宣那事儿，掉了很多粉丝。我担心他没有票房号召力，而且我听说他是带资进组，跟原作者有不正当关系才拿到的角色。我担心陆羽川做不好，连累大家。我奇异的瞥了他一眼：“你还挺操心啊。”不过陆羽川确实是作者亲自选的，带资进组也是真的。程淼一脸果然如此的表情。我，因为原作者是我，最大的投资商也是我。不过我俩是正当关系，法律认证的那种。程淼的笑容僵在了脸上。我随手拍了拍他的肩膀：“操心操心，你自己吧，好好拍戏，别搞些有的没的。”说罢，大步走到陆羽川身边。他正在看剧本，听见我过来。却没有反应。我安静的在旁边待了一会儿，看着他的清冷精致的侧脸，越看越心痒，忍不住开始上手。终于把陆羽川搞烦了，他一把抓住我那不安分的手，用目光问我有什么事。没事就不能摸摸了。我理直气壮，法律允许的，随便摸。陆羽川面无表情的吐出两个字：有病。我哼哼两声，用胳膊肘戳他。你看见那个程淼没？那个男二号，他总勾搭我。之前我去看他们的演唱会，后台合影的时候，他说想和我更进一步。啊！陆羽川的手猛地收紧，抓得我的手腕生疼。我小声叫了一声，他立马撒开了手，不用跟我说这些，我不想听。说罢，转身就走。我下意识要去追，突然被程淼拦住了脚步。他眼眶微红，似乎是刚刚哭过。姐姐，刚才的事是我错了，我不该说陆先生的坏话。他凄凄爱爱的看着我，希望您大人有大量，不要跟我计较。我听得好笑，这是怕我把他踢出剧组，找不来了。我故意提高了音量，冲着陆羽川离开的方向大声道：“不会。”你这么识时务，我才不忍心怪你。陆羽川的脚步顿了一下，然后毫无留恋的离开了，真是冷酷无情。我的心情一点一点沉下来。陆羽川是一点醋都不吃啊，觉得委屈就离婚啊？你在纠结什么？酒吧里，闺蜜摇晃着红酒杯问我，我小脸一垮。可是他长得帅，性格也对我胃口，有事业心。还包揽全部家务，让我分开，我还有点舍不得。万一以后遇不到这么合胃口，得了怎么办？闺蜜奇异的瞥了我一眼：“你现在怎么开始患得患失了？以前哪个你不是玩三个月就腻了？现在这个已经半年了，难道？”他眼珠子转了转：“你这个海后栽了，才没有。”我下意识反驳：“他就是长在了我的审美上。”实际上，性格差的要死，无趣冷淡，不解风情，还高冷霸道。嗨，我越说越没底气，还有点可爱。关于一夜情，有人要钱，有人给钱，唯独陆羽川不一样，他给了我一个戒指，还偷偷戴在我的手上。闺蜜笑得人仰马翻，她抹了把笑出来的眼泪，一把捧起我的脸：“你呀、啊，你呀、啊，你惨了。”你坠入爱河了，我我气不过，光光干了几杯酒，然后掏出手机给陆羽川发消息：“这婚结的真没意思，离了吧。”直到我喝到断片。
，手机都没动静。陆宇川这家伙果然一点都不在意我。中午的阳光透过窗户洒在我的脸上，有些刺眼。我费劲的睁开眼，好半天才意识到我正躺在自家卧室，屋里没有人。难道是闺蜜把我送了回来？可这一身草莓印是怎么回事？我头疼的厉害，抓起手机看了一眼，然后瞬间就清醒了。三十多个未接来电，九十九家未读消息，点开的第一眼，我炸了！你和陆宇川恋爱了，还是已经结婚了？瞒的真好啊！你小子保密工作做得不错，姐妹快看微博，你火了！我颤颤巍巍地点开微博。瞬间感觉两眼一黑，微博评论99家，私信99家，微博热搜更是被陆宇川霸榜了。井号陆宇川恋情，井号陆宇川海后，井号陆宇川眼光不好，这是什么东西？我啪的点进去，入目是几张后狗仔的偷拍图。陆宇川把我从地上拉起来，陆宇川抱着我。陆宇川背着我，别说拍的还挺好看，俊男美女，养眼的很。我努力安慰自己，随手点开了评论区，一个三流作家怎么配得上陆顶流？陆宇川长得好，家世好，演技好，就是眼光不好。看上一个女海王，我赌他们谈不过三个月，女方就会劈腿。到底是真老婆？还是小三啊，女方好像是劈腿惯犯。我我 T M 什么时候劈过腿？我虽然风流，但我也有道德的好吧？我从不脚踏两只船，好吧？我气急，正要跟他理论理论，网页自动刷新，这条评论没了。不仅这条，其他很多污言秽语也没有了。估计是公司的公关部出动了。我悻悻的放下手机。心里还憋着一股火，凭什么把陆宇川说的像唐僧，把我说的跟盘丝洞的妖精一样？我是馋唐僧肉，但我也受不了这窝囊气，好吧？这时屋外传来一阵脚步声，我立马翻身下床，大步走到门口，房门打开，陆宇川端着一盘早餐，眸色低沉，正撞上我的视线，我抱着胳膊直接摊牌。我们离婚吧，反正你也不喜欢我。话没说完，陆宇川冷下脸说：“不行，你甩了我一次，别想再甩第二次。我”我你在胡说八道什么？截断点，截断点，截断点，截断点，截断点，截断点，截断点，截断点，截断点，截断点。陆宇川没有解释。而是把手上的醒酒汤递给我，喝了吧，不然会头痛。我墩墩喝完，就追着他问到底是什么意思。我什么时候甩你了？你不要血口喷人好不好？终于陆宇川烦了似的，一把抱起我，丢到床上，然后翻身附了上来。我瞬间哑火，我身上还疼呢，现在不合适吧？陆宇川面无表情的给了我一个脑瓜崩。我要骂他，却被他一把捂住了嘴。清冽的雪松香扑面而来，这是我给陆宇川挑的香水。我一下就消气了，安静的待在陆宇川怀里，任由陆宇川在我额头上落下一个吻。他说：“给你看个视频。”镜头摇摇晃晃，视角也不是很清晰，勉强露出我的半张脸。我趴在陆宇川背上。脸蛋红彤彤的，泛着傻气。陆宇川，你要背着我去哪儿啊？陆宇川的声音从镜头外传来：“带你回家。”我哦了一声，过一会儿又不安分起来，在陆宇川背上扭啊扭呀。陆宇川，你怎么背着我呀？陆宇川没说话。我等了半天，没等到回答，不由得委屈起来。你，你总是这样。不回答我的问题，对我爱答不理的你，我吸了吸鼻子，你太坏了，你是不是讨厌我？是不是根本就不喜欢我？没有，这一次陆宇川回答的很快，他一字一顿地说：“
，我不讨厌你，我喜欢你。屏幕外的我浑身一僵。视频还在继续，鹿鹿大傻狗，你爱我，你爱我，说你爱我，我爱你。我嘿嘿傻笑起来，双手捧着陆宇川的脸，吧唧亲了一大口，嘿嘿嘿，那我也爱你。视频结束，屏幕暗了下去。映出我和陆宇川靠得极近的脸，好半天，我俩谁都没说话。终于，我鼓起勇气打破了沉默：“这视频是假的，爸 P 的还挺真啊，哈哈哈。”然后我就被陆宇川赶出了家门。准确的说，是陆宇川被气得不轻，我落荒而逃。他给我打电话，我挂断；给我发消息，我拉黑。我一路逃到闺蜜家，劫后余生般拍了拍胸口，好险，差点就掉进爱情的陷阱了。闺蜜，我在闺蜜家里躲了很多天，她让我去跟陆宇川解释清楚，都被我搪塞了过去。比如今天天气不好，不适合去找他；今天心情不好，不适合去找他；今天股市不好，不适合去找他。直到他忍无可忍，把我从沙发上提溜起来。所以你打算一直躲着吗？我对着他眨巴眨巴眼，可以吗？当然不行。闺蜜一脸恨铁不成钢。你跟我说说你到底怎么想的？我叹了口气，又叹了口气，很久才小声说：“我不相信爱情，不相信爱情是永恒的东西，它会欺骗人，会蛊惑人。”会让我不清醒，让我做出许多蠢事。我不想和一个人建立长久的联系，不想承受掉眼泪的风险。我我不想重蹈我妈妈的覆辙，做一个为爱牺牲的傻子。闺蜜和我从小一起长大，很清楚我家那些爱恨情仇。妈妈为爱私奔，嫁给了我爸，跟着他从一穷二白开始打拼。我爸事业有成的时候，他累出了一身病，本以为是苦尽甘来，却没想到我爸在外面找了小三，私生子只比我小两岁。我妈郁郁而终，我爸立刻把小三娶了回来，所以我舍得花钱，舍得付出时间，唯独不肯托付真心，我怕被伤害。我一个渣女说这种话很矫情，对吧？我勉强挤出一个笑容，眼泪却控制不住往下掉。闺蜜安静了许久，伸手为我擦掉了眼泪。娇娇，不要拿别人的错误来惩罚自己，你应该幸福。我希望你幸福，比任何人都幸福。我的意思不是拥有真爱才是幸福的，但是娇娇，你有获得爱的权利，你有被爱的权利，我看得出来。他爱你，要不要勇敢一次呢？这次选择权在你。那天我想了很久，我点开许久没看的微博，看见陆宇川在恋情曝光那天发了一张照片。喝醉的我靠在他的肩膀上傻笑，而他没看镜头，专注的看着我。我的心微微一动，手指不小心划开了评论，热评第一条，他的镜头。他的眼睛都在说爱他，我蜷缩在沙发角落里，尝试去回忆生活中那些被我忽略的细节。玄关处摆放的两双情侣拖鞋，清晨的阳光和落在额头上的吻，月色落在床边时食指交握的手，一幕幕从我眼前闪过，拼画出一个完整的陆羽川，不是冷冰冰的，而是温暖的。充满爱意的陆宇川，我小小声说：“陆宇川有点可怜呢、啊，家里有很多成双成对的东西，两个人的枕头，两个人的杯子，书房里并排放着两台电脑，唯独陆宇川是孤零零的一个人。陆宇川总是做好了饭菜等我回家，现在我躲着他，谁和他一起吃饭呢？我问闺蜜，那我现在应该怎么办？”结果闺蜜一脚把我踹出家门，还能怎么办？爱是什么？爱在哪里？你自己去找。我看着那扇房门，啪的合上，只能干巴巴的说：“好吧。”
，但是我啪啪的敲门，大姐，外面在下雨呢，好歹给把伞呢、啊，叫了几声没人应，我有些泄气，决定自己想想办法。刚转过身，就和一人撞了满怀。陆宇川撑着伞，站在雨幕中，静静的看着我，我微微一愣。小声问：“你怎么来了？想见你，所以来了。”陆宇川左手撑伞，右手掌心拖着一只瘦弱的小狗仔，湿淋淋、可怜的呜咽着。他轻轻地说：“刚捡的，很可怜呢、啊。你愿意和我一起照顾它吗？”陆宇川带着我和小狗回了家，他给小狗洗了澡，又收拾了舒服的狗窝、哦。惹得小狗围着它不停的打转，短短的尾巴摇啊摇，快乐的不得了，看得人哈特软软。陆宇川让我给小狗起名字，我说狗剩，他说行，然后又说起了名字就是你的小狗了。好、哦，过了一会儿，陆宇川没头没脑的说了句：“电影杀青之后，要不要回高中母校看看？”我假装在扒拉小狗。哦了一声，表面淡定，内心却在翻涌，翻出许多埋藏在记忆深处的片段。我说我对陆宇川一见钟情，这话不假，只不过不是在那场宴会上，而是在高三那年的夏天。在那个夏天里，有一场只属于我自己的心动。我和陆宇川是高中同学，但在整个高中时期，我们几乎没有交集。他是老师的掌中宝，我是眼中钉。迟到打架，上课睡觉，成绩拉胯。要不是家里有钱，给学校投了两栋楼，早被开除了。所以我很有自知之明，乖乖缩在教室的最后排，而陆宇川则坐在教室第一排。我们之间隔着宽阔的教室和竖排桌椅，像是隔着银河的距离。直到元旦晚会需要排练一个舞台剧，老师要求速战速决，随便搞搞就行。点了陆宇川做男主，直接让班上的女生都炸开了锅。毕竟谁不想做陆宇川的女主角呢？其中以班花和文艺委员的竞争最激烈，甚至闹到了班主任那里。成何体统？小小年纪就想着谈情说爱。争风吃醋，班主任气得脸红脖子粗，拍着桌子发脾气，样子跟汤姆猫的女主人一模一样。我没忍住，直接笑出了声。你笑什么？班主任瞪了我一眼。你一个女孩子跟男生打架，很光荣吗？我不服气，都说了是见义勇为了，就是没打过而已。班主任的表情一言难尽，长叹了一口气。你们这几个呀，要么是太开窍，要么是压根不开窍。我正在扣墙皮，闻言道：“开什么窍？”然后我就明白了。班主任点了我去当陆宇川的女主角。他说：“于娇娇这孩子脑袋缺根筋，跟陆宇川擦不出火花。”我很放心。他还说：“这就当将功补过了，让我好好演，行吧？”于是我勉为其难的接下了这个任务，甚至主动去跟陆宇川交好。嗨，校草，男主角，未来请多多指教。陆宇川说好，他轻轻握了握我的手，请多多指教。这是我和陆宇川说过的第一句话，直到现在，我还记得那天阳光很好。陆宇川长长的睫毛和柔软的发丝在阳光下发着光。像极了一个青春电影的开场白，然后我没管住自己的嘴，你真帅，怪不得那么多女孩子喜欢你。但是后来因为时间安排冲突，舞台剧被取消了，我和陆宇川高中的交集就此画上了终点。可陆宇川说不是这样的，电影杀青后，我和陆宇川回到了高中母校，他牵着我的手。走过操场、餐厅，路过高三的教室，最后来到天台上。陆宇川说：“站在这里，能看见操场。操场有什么看的？我不明所以，还能看见你。”我愣住了。
。陆宇川淡淡的开口：“高三的时候，我的压力很大，学业上的压力很重，和同学处不好关系，还有没完没了的家庭琐事，几乎压得我喘不过气。于是，我想一个人待着，偷偷跑到天台上吹风，结果被你误认为是要跳楼的学生。”闹得鸡飞狗跳。他这么说，我确实有印象。那个时候，我总迟到，学校大门不让进，只好翻围墙进学校。结果有一次，刚翻到院墙上，忽然瞅见学校天台有个身影，高高瘦瘦的，看不真切。恰好执勤的老师追了过来，我灵光一闪，指着天台上的身影大喊起来：“有人要跳楼了！”吓得整个学校的老师都出动了，挨个给学生做心理咨询，生怕哪个孩子想不开。至于我，因为扰乱教学秩序，光荣的吃了一个处分。陆宇川仿佛打开了话匣子，说着说着又提到了舞台剧的事。班主任通知舞台剧取消之后，你跟我说了一句话，你说再见，我的男主角。我有些懵逼。这话怎么了吗？陆宇川抿了抿嘴，你就那么轻易的跟我分手了？我我啊，不是，大哥，我有点崩溃。这就算分手了？不对，我们当时谈了吗？陆宇川一向高冷的面具上出现了裂痕。你当时眼睛亮晶晶的，还拉我的手，难道不是跟我告白吗？我，陆宇川，陆宇川崩溃道，所以真的不是。我，嗯，他可以是，不过哈哈哈哈，哪有人把这个当告白的啊？哈哈哈哈，还憋了这么多年，哈哈哈哈！陆宇川恼羞成怒，一把捂住我的嘴巴，不准笑了。我不愿意，扒拉着把他的手拿了下去，然后故作正经的教育他，这样是堵不住我的嘴的。说完，我飞快踮起脚，在他唇上落下一个吻。这样才行。苦涩的月光一经上映，饱受好评。作为一部炫彩冷门的文艺片，拿下了相当优秀的票房成绩。尤其是陆宇川的表现，得到了很多影评家的赞赏，说他是从书中走出来的画家。我很得意，挨个给这些评论点赞。原型出演当然是最契合的。同时，陆宇川凭借该片。拿下了最佳男主的提名。出席颁奖典礼的时候，他表现得很淡定，倒是我一直紧张的搓手。陆宇川是所有提名者中最年轻的一位，我担心他会陪跑，结果他本人淡定的很，还有空安慰我：“别紧张，拿不拿得到都没关系。”我说：“不行，一定得拿到，这是我许诺给你的，不能说话不算数。”中途，陆宇川去后台换衣服，我坐在椅子上发呆。姐姐，真巧，在这里遇到你。我偏头一看，是程淼。巧啊，真巧！我胡乱敷衍了他两句。其实也不是巧合，我提名了最佳男配，所以才出席的。我，那你说尼玛呢？程淼那双眼睛，估计是用来出气的，完全不会看人眼色。陆宇川怎么不在这里陪姐姐？不像我，一有空就来了。我，他去换衣服了。程淼哇了一声，又说：“那也不能把姐姐一个人丢在这儿啊！作为男朋友也太不合格了。”不像我，一心想着姐姐。我沉默三秒，问他到底想说什么。结果程淼害羞似的低下了头：“姐姐，你介意多一个小奶狗吗？”我。我差点把隔夜饭吐出来，深呼吸了一次，正要拒绝，程淼突然伸手做了个虚的手势：“姐姐，不用着急回答我，我可以等你。”“别，不用等了。”我立马打断他：“我家已经有一条狗了，不用多你这一条了，不就是陆宇川吗？”“我不介意。”“姐姐有钱有颜，多一个男人怎么了？”我简直是哭笑不得。十分真诚的回答：“我家那个是真狗，叫狗圣儿，一岁大，十二斤重，哈士奇混土狗的串串。”哎
，你怎么不听了？程淼以为我在耍他，头也不回的走了。哎，最佳男配也没拿到。陆宇川回来之后，见我脸色不好，问我怎么了。我说没事，碰见一条不想努力的狗子。陆宇川的表情瞬间紧张起来，不能再养了。我不想再来一条狗跟我争宠了。他说的是真狗，我说的可是假狗。驴唇不对马嘴，却把我逗得嘎嘎乐，甚至忽略了最佳男主颁奖的声音。最佳男主的人选是陆宇川，现场轰然响起一片热烈的掌声。我还没反应过来，就被陆宇川紧紧的抱住了。人潮鼎沸中，他在我耳边小声说。谢谢你，还有我爱你。我看着陆宇川一步步走上领奖台，接过话筒，他说的第一句话就是：“我要谢谢我的妻子。”陆宇川的目光穿过喧哗的人群，落在我身上。他是这部电影的编剧，没有他，我不会拿到这个奖项。他是我人生的女主角。谢谢他点亮了我十七岁的夏天。又在我籍籍无名时拉了我一把，娇娇，我爱你。陆宇川几乎是跑下了领奖台，他飞奔到我面前，把鲜花和奖杯一股脑的塞进我怀里，然后紧紧抱住了我。谢谢你，我人生的女主角。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。